आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स खाते हैं ताकि हमको एनर्जी मिले प्रोटीन्स खाते हैं ताकि हमारी मसल स्ट्रॉन्ग हो और मिनरल्स और वाइटमिन थोड़ी क्वांटिटी में खाते हैं ताकि हम फिट और हेल्दी रह सकें इन सब को न्यूट्रेंट्स कहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स हमारे खाने का मेन सोर्स हैं एनिमल्स भी हमारी तरह या तो एनिमल्स खाते हैं या प्लांट्स तो हम और एनिमल्स प्लांट्स पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं बट वॉट अबाउट प्लांट्स वो क्या खाते हैं प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं दे आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फूड फॉर देम सेल्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स सो न्यूट्रिशन क्या होता है हम जो खाते हैं उसे कैसे अपनी बॉडी में यूज करते हैं अपनी बॉडी को रिपेयर और ग्रो करने के लिए इसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं तो न्यूट्रिशन दो तरह का होता है ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रिपोज मतलब नरिशमेंट तो ऑटोट्रॉपिक नरिश न्यूट्रिशन वो होता है जब आप अपना खाना खुद बना लेते हैं जैसे कि प्लांट्स और हेट्रो मतलब अदर ट्रोपोज मतलब नरिशमेंट तो जो दूसरों से नरिशमेंट लेते हैं उसको हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं तो हमें ये तो पता चल गया कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं पर ये खाना बनता कहाँ है ये बनता है लीव्स में तो जो भी रॉ मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मिनरल्स या फिर वाटर ये सब लीव्स के पास पहुंचना चाहिए वाटर और मिनरल्स जो कि सॉल में प्रेजेंट होता है उसको रूट्स अब्जॉर्ब करके लीव्स के पास पहुंचा देता है वॉट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड तो अगर आप एक लीव को लोगे और उसको देखोगे माइक्रोस्कोप पर देन यू सी उसके सर्फिस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमाटा बोलते हैं और ये पोर्स ओपन और क्लोज होते रहते हैं तो इन्हीं पोर्स से लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती है सो टेल मी वाई ओनली लीव प्लांट का को कोई और पार्ट फूड क्यों नहीं बनाता तो लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है और उसकी एनर्जी से इन सब चीज़ों से फूड बनाता है तो ये पूरा प्रोसेस जिससे कि प्लांट्स खाना बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में हम उसे फोटो कहते हैं तो अगर सन नहीं होता तो प्लांट्स खाना नहीं बना पाते ना वो ग्रो होते ना वो ऑक्सीजन देते और ना ही हमें खाना मिलता और ना ही ऑक्सीजन तो लाइफ बिल्कुल इम्पॉसिबल होती इसलिए सन अल्टीमेट सोर्स है हमारी एनर्जी का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीजन स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकल जाता है सो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं एंड यू नो ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन के बिना हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में लीव्स में स्टोर रहता है एंड वन मोर थिंग येलो रेड ऑरेंज वायलेट ये सब कलर्स के लीव में भी फोटो होगा ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन कलर्स की लीफ होनी चाहिए बट अगर कोई सूखी ब्राउन लीफ है तो फोटो नहीं करेगी एंड हाँ वट अबाउट कैक्टस उसकी तो कोई लीफ ही नहीं होती तो कैक्टस फूड प्रिपेयर करता है अपने स्टेम में क्योंकि उसका स्टेम ग्रीन होता है सो इट्स नॉट नेसेसरी कि फूड प्रोडक्शन लीव्स में ही होगा प्लांट्स के और पार्ट जो ग्रीन कलर के हैं उनमें भी फोटो होगा लाइक ग्रीन स्टेम्स या फिर ग्रीन ब्रांचेस वेल प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं वाई नॉट अस हम क्यों नहीं बना पाते खाना विद द सेम थिंग बिकॉज वी डोंट हैव क्लोरोफिल तो प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल गया वट अबाउट प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स बनता है नाइट्रोजन से एंड वी नो हमारे एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है बट प्लांट्स उनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता तो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम वो प्लांट्स की मदद करता है एटमोसफेयर के नाइट्रोजन को उस फॉर्म में चेंज करके जो प्लांट ईजिली यूज़ कर सकते हैं और अगर वो बैक्टीरिया नहीं है तो फार्मर्स फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो कि नाइट्रोजन में रिच हो बट अगर प्लांट्स में क्लोरोफिल ही नहीं हो तो ये प्लांट्स भी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे जैसे कि अमरबेल इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो इसको दूसरे प्लांट पे डिपेंड करना पड़ता है तो ये कोई और पेड़ के ऊपर फैल जाता है और उस पेड़ से न्यूट्रिशन लेता रहता है और उस पेड़ को होस्ट कहते हैं एंड इन टर्न उस प्लांट को वीक कर देता है सो ये प्लांट एक पैरासाइट है पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों से बेनिफिट लेते हैं पर उनको रिटर्न में कुछ नहीं देते हम्म सेम हम भी तो यही करते हैं प्लांट से ले तो लेते हैं पर रिटर्न कुछ नहीं करते तो हम भी प्लांट के लिए 
पैरासाइट जैसे ही हैं सो प्लान मोर ट्रीज एंड छोटे पेड़ों का ख्याल रखो दैट विल रियली मेक अ डिफरेंस और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं एग्जाम्पल पिचा प्लांट तो इस प्लांट में क्लोरोफिल होता है बट क्योंकि इसके सॉयल में बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स की कमी एनिमल्स को खा के पूरी करता है नेक्स्ट सैप्रोफाइट्स ये अपना न्यूट्रिशन कोई डेड प्लांट या फिर सड़े हुए फ्रूट से लेते हैं इसका एग्जाम्पल है फनजाय फनजाय सीक्रीट करती है डाइजेस्टिव जूसेस उन चीज़ों पर जिस पे वो फीड कर रही है फिर ये डाइजेस्टिव जूसेस उन डेड एंड डीकिंग मैटर को एक सोलबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फनजाय उन्हें अब्जॉर्ब कर लेता है मशरूम विच वी लव टू ईट इज़ आल्सो अ फनजाय बट सारी फनजाय अच्छी नहीं होती अगर वो ग्रो होंगी अचार में या लेदर के मटीरियल पर या आपके कपड़ों पर तो उन सब चीज़ों को ख़राब भी कर देंगी सिम्बाइटिक रिलेशनशिप उसे कहते हैं जब दो ऑर्गेनिज़म साथ में रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं जैसे लाइकन्स दे आर फॉर्म वन एलगी एंड फंगस कम्स टुगेदर इसमें एलगी फूड प्रोवाइड करता है और फंगस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है और वाटर और मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है कुछ फंजाए ट्रिकी रूट्स में रहती हैं और उनको पानी और न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से ऑब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं एंड इन रिटर्न प्लांट्स उनको फूड प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स राइजोबी बैक्टीरिया और प्लांट्स का रिलेशनशिप भी सिम्बाइटिक रिलेशनशिप है सो सिम्बाइटिक रिलेशनशिप प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि उनको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स नहीं डालना पड़ता प्लांट्स को 